，燕丹，若你可以原谅我，大婚那日，我要亲手为你穿上这件嫁衣，希望你能心想事成，冲破一切天规，和应元君永远在一起。这些年，姐姐一直在牵挂我，可如今我跟应渊放不下，也回不去了。你是何人？严旦，好不容易扮成你一次，还被你看穿了。你为妖神。为何冒险来了天界啊？是发生什么事情了吗？我就是想你了，我来看看你不行吗？姐姐，你为了救我，把你的半颗心给了我，让我有了重生的机会，谢谢你。你怎么这么傻呀？关心那么痛，你现在恢复的怎么样了？我已无大碍了，你呢？身体感觉怎么样？恢复的好吗？你觉得呢？<笑>姐姐，我看到你给我收集的星辰瓶了，如今你也升了仙阶，而我在凡界过得快活自在。我突然想到。我们当时对着星辰瓶的许愿都已经成真了，那你有没有看见我为你准备的嫁衣呀、啊？那也一直是我的心愿。你离开天界这么多年，是帝君收好了你的旧物，珍惜守护着有关于你的一切。他心里啊是有你的。别再说了，姐姐。他要守护的，远远不止这些琐碎之事，还有三界苍生，都在等着他呢。我现在觉得，其实不是每段感情必须要有结果的。我与他，我已不做妄念了，只想护他安康。你呀、啊，明明心里就有他，为何要逼自己放下呢？三界终有安宁的那一天。到了那个时候，也许帝君就可以放下责任，与你相守一生了。我已经长大了，你怎么还跟小时候一样安慰我呀？你放心吧，这些年来，我已经学会了珍惜当下，莫问前程。我跟他，我不想再强求了。关于应渊君的事情，你不想多说。那我便不再问了。不过你此次偷偷跑回天上，一定是发生了什么事情？难道跟我都不能说实话吗？我们所查之事涉及天地，若是被他率先察觉，定会被其灭口。还是不要牵连止息为好。严旦，我知道你有事情瞒着我，可是你不要忘记了。你的这里，已经有了我的半颗心。你的性命不再是属于你一个人的了。无论如何，你要让我知道他的安危。姐姐，我你之前就和我说过，天界有人袭击了帝君。而此次陆明失踪之事，想必你定也知道了。你这次冒险回到九重天，定是为了查验此事。严丹，你和我约定过。你我之间要彼此信任，不离不弃。如今，你要食言了吗？好吧，什么事情都瞒不过你。严丹，若你可以原谅我
大婚那日，我要亲手为你穿上这件嫁衣，希望你能心想事成，冲破一切天规，和应元君永远在一起。这些年，姐姐一直在牵挂我。可如今我跟应渊放不下，也回不去了。你是何人？严旦，好不容易扮成你一次，还被你看穿了。你为妖神，为何冒险来了天界啊？是发生什么事情了吗？我就是想你了，我来看看你不行吗？姐姐，你为了救我，把你的半颗心给了我，让我有了重生的机会，谢谢你。你怎么这么傻呀？弯心那么痛，你现在恢复的怎么样了？我已无大碍了，你呢？身体感觉怎么样？恢复的好吗？你觉得呢？姐姐，我看到你给我收集的星辰瓶了，如今你也升了仙阶，而我在凡界过得快活自在。我突然想到，我们当时对着星辰瓶的许愿都已经成真了。那你有没有看见我为你准备的嫁衣呀、啊？那也一直是我的心愿。你离开天界这么多年，是帝君收好了你的旧物，珍惜守护着有关于你的一切。他心里啊是有你的。别再说了，姐姐。他要守护的，远远不止这些琐碎之事，还有三界苍生，都在等着他呢。我现在觉得。其实不是每段感情必须要有结果的。我与他，我已不做妄念了，只想护他安康。你呀、啊，明明心里就有他，为何要逼自己放下呢？三界终有安宁的那一天。到了那个时候，也许帝君就可以放下责任，与你相守一生了。我已经长大了，你怎么还跟小时候一样安慰我呀？你放心吧，这些年来，我已经学会了珍惜当下，莫问前程。我跟他，我不想再强求了。关于应元君的事情，你不想多说，那我便不再问了。不过你此次偷偷跑回天上，一定是发生了什么事情。难道跟我都不能说实话吗？我们所查之事涉及天地，若是被他率先察觉，定会被其灭口。还是不要牵连止息为好。严旦，我知道你有事情瞒着我，可是你不要忘记了，你的这里已经有了我的半颗心，你的性命不再是属于你一个人的了。无论如何，你要让我知道他的安危。姐姐，我你之前就和我说过，天界有人袭击了帝君。而此次陆明失踪之事，想必你定也知道了。你这次冒险回到九重天，定是为了查验此事。严旦，你和我约定过，你我之间要彼此信任，不离不弃。如今，你要食言了吗？好吧，什么事情都瞒不过你。